Hello viewers, welcome to Golden Rules channel. I am Talas Priyan, GST practitioner. Last video we have cost center the introductions part of. In the latest one create panna poro, in the information sabdi paaka poro, in the voucher transaction panna poro report sabdi paaka poro. Abi introduction part of liya. Ipo tally kulla poite cost center chapter. Every practical number work out panna the. Abi introduction video kulla poy paathla. Vanga video kulla pogla. Tally open bundle. Education mode choose bundle. Create company. Now we cost center. And the chapter pati dhana paak karo. Ato cost center. Now we ne or chapter create bundle. Cost center. Step 1. Company creation முடிந்திருச்ச. Steps எல்லாம் எடுத்து கையில் வரைடியாக வெச்சிருப்பீங்க அப்படின் நம்பரை. Step 2. என்ன சொல்லிருந்தும் F11 features. F11 features போரும் அதில் accounting features அடுக்கும் maintain accounts only. Yes. Next. Maintain bill wage details. Yes. Next. Maintain cost center. Yes. இது வருக்கு பருங்க. Maintain Cost Center இந்த option கு நம்ப Yes குடுத்து Enable பண்ணும் Enable பண்ணி Accept பண்ணிக்கினும் Step 3 என்ன சொல்லிருந்தேன் Gateway of Tally Accounts Info Cost Center Create நம்ப என்னன் department அப்படின்றது மீன் பண்ணிருந்தும் Marketing Department, Finance Department, Warehouse Department அப்படி இந்தன் நாம்போ example காக work out பண்ணப் போரும் சொல்லியும் சொல்லியிருந்தும் okay first marketing set பண்ணிக்கும் இங்க under primary ஆன் கேட்கிது அதாவது இதுக்கு என்ன அருத்தும் அப்படி நான் இப்போ suppose marketingலியே division ரண்டு division அருக்கும் marketing 1 marketing 2 அப்படி இருக்கும் இல்ல ரண்டு product இல்ல நாலு product அந்த மாரி எதாவது marketing கேட்டு marketing ஏ பிரைமரியா வைச்சிட்டு subdivision புள்ளாவே create பண்ணி under marketing அப்படி குடுத்துக்குட நீங்கள் வைச்சிக்கலாம் அதுக்குதான் இந்த under primary அப்படின் கேட்குது okay marketing கேட subdivisions எதாவது இருந்தது நான் நீங்கள் subdivisions இங்கு create பண்ணிட்டு under marketing அப்படின் குடுத்துக்கலாம் okay அதுக்காதுதான் இந்த option accept பண்ணிட்டு next finance Finance Department, Accept Panel. Next, Warehouse. Warehouse, Accept Panel. Next, General. Accept Panel. முத்தும் Cost Centerல 4 Cost Center நாம் Create பண்டும். அப்படின் நாம் சொல்லியிருந்தலியா, இப்பு 4 Cost Center நாம் Create பண்டும். Next, Gateway of Tally, Accounts Info, Ledger. எடுக்கும் create பண்டும் இப்போ first ledger நான் சொல்லின்னும் capital எப்போம் போல மரக்காம capital under capital account accept பண்டும் வேண்டாது HDFC bank under bank account Okay, next, word of own. Under sundry creditors. Okay, maintain bill by bill, automatica, yes, and let's check, okay. That's it. Next, mobile bill. mobile charges under indirect expenses நீங்கள் indirect expenses அப்படி நீங்கள் choose பண்ணதும் choose பண்ணதுமே நீங்கள் பாருங்கள் cost center or applicable to automatic அதுவே என்ன ஏடுத்து 
எஸ் அப்படின்றத எடுத்துக்கிச்சா நீங்கள் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கோ அல்லது இன்கம்க்கோ காஸ்ட் சென்டர் அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எஸ் கொடுத்து எனேபிள் ஆகிடும் ஓகே நீங்கள் போய் எஸ் கொடுத்து எனேபிள் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இங்கே இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ நெக்ஸ்ட் ரெண்ட் அண்டர் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நெக்ஸ்ட் லேண்ட் லார்டு அண்டர் சன்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் எடுக்கிறோம் இங்கே காஸ்ட் சென்டர் நோ அப்படின்னு அப்ளிகபிள் நோ அப்படின்னு வச்சு இல்லையா அது அப்படியே இருக்கணும் நீங்கள் இங்கே எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எடுத்துக்கணும் நீங்கள் இங்கே போய் இதுக்கெல்லாம் காஸ்ட் சென்டர் எஸ் அப்படின்லாம் எனேபிள்லாம் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஒன்லி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் இன்கமுக்கு மட்டும்தான் காஸ்ட் சென்டர் அப்ளிகபிள் எஸ் அப்படின்றத டேலி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எடுத்துக்கும் நீங்கள் மற்ற எந்த லெஜருக்குமே போயிட்டு காஸ்ட் சென்டரை எனேபிள் பண்ணக்கூடாது எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸில் எல்லாமே தப்பு தப்பாக வரும் லேண்ட்லார்ட் நெக்ஸ்ட்டு இபி பில் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிசிட்டி தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி சன்ரி எடிட்டார்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டெப்ரிசியேஷன் depreciation in direct expenses owner credit card payment owner credit card payment அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஏன் இதை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் தரும் அப்படின்னா ஓனர் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய கிரெடிட் கார்டில் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு பே பண்ணிடுறாரு அவர் நம்ம கிட்டே வந்து பில் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு நான் வந்து பர்சனல் கிரெடிட் கார்ட்லேருந்து நான் பே பண்ணிட்டேன் எனக்கு கேஷாக கொடுத்துருங்க கம்பெனியிலேருந்து அப்படின்னு கேட்குறார் அந்த என்ட்ரி எப்படி பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஓனர் கிரெடிட் கார்ட் பேமெண்ட் அண்டர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஏன்னா அவர் பே பண்ணிட்டார்னா அவருக்கு நம்ம பணத்தை கொடுக்கணும் இல்லையா அப்போ அது நம்ம நம்மளுடைய லைப்ரிட்டிஸ் தானே அதனால தான் கரண்ட் லைப்ரிட்டிஸில் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அண்டர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் மெஷினரி மெஷினரி அண்டர் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் நெக்ஸ்ட் Tata Company Sunry Creditors Accept Now, how many ledger do we have to do this? We have to do this ledger Okay, we have to do this ledger Now, we have to do this ledger Next step, what do we have to do? Gateway of Tally There is accounting voucher Voucher transaction We have to do this பதினொன்னு இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் கேஷ் இது எப்போவுமே கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணோடனே டிஃபால்ட்டாக அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகிடும் அந்த ரெண்டு லெட்ஜரும் டிஃபால்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே இந்த ரெண்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கேஷ் இந்த ரெண்டு லெட்ஜர் பற்றியுமே நான் பிஆர்எஸ் அந்த சாப்டரில் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் கேட்வே ஆஃப் டேலிலேருந்து அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வவுச்சர் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் எஃப் சிக்ஸ் ரெசிப்ட் எடுக்கிறோம் கேபிட்டல் 
ட்ரான்சாக்ஷனை பிஸ்னஸ்க்குள்ள கேபிட்டலில் கொண்டு வரும் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கான்ட்ரா எஃப்ஓ கேஷ் வித்ரா சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஓகே கேஷ் சூஸ் பண்ணுறோம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் சூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஒன் லேக் கேஷை வித்ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகே நீங்கள் கேஷ் ஒன் லேக் நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிங்க எங்கள் கேஷில் அக்கௌண்டில் ஒன் லேக் ருபீஸ் வந்துருச்சா ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வருவோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு வவுச்சர் எஃப் செவன் எடுக்கிறோம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் டபுள் என்ட்ரி அந்த ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் சார் இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகே ஒன்று அஞ்சு இந்த தேதியில் நாம் பில் பே பண்ணுறோம் எந்த பில் இபி பில் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் அதாவது ஏப்ரல் மந்த்தோட இபி பில்லை மே மந்த்து நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்படி தானே டேட் கொடுத்துருக்கோம் இபி பில் அக்கௌண்ட் டெபிட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறோம் நீங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்து என்ட்ரி கொடுத்ததுமே நேம் ஆஃப் காஸ்ட் சென்டர் அப்படின்னு கேட்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நீங்கள் என்னென்ன காஸ்ட் சென்டர் க்ரியேட் பண்ணீங்களோ அது எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஸ் அது எடுக்கிறேன் அதுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா நான் வந்து இபி பில் பே பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் சென்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்குது மறுபடியும் ஸ்பேஸ் பார் கொடுக்குறீங்க மார்க்கெட்டிங்க்கு பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் பாஸ் தரேன் ஸ்பேஸ் பார் தரேன் வேர் ஹவுஸ்க்கு பத்தாயிரம் கொடுத்து இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் நீங்கள் சி அப்படின்னு நான் எடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா கிரெடிட் நோட்டுக்கு வந்துடும் இதை நான் என்ன பண்ணேன் இபி பில் யார்கிட்டருந்து வாங்கியிருக்கேன் நான் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்லேருந்து இபி பில் ஓகே இபி பில் அக்கௌண்ட் டெபிட்டும் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் கிரெடிட் அப்படின்னு கொடுத்து இதை அக்செப்ட் பண்ணுறேன் நியூ ரெஃபரன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே ஒன்றாம் தேதி ஒன்று அஞ்சு இந்த தேதியில் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்ட் கொடுக்கும் ரெண்ட்டு இதே மாதிரி நம்ம தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இதை போடுறேன் ஓகே இப்போ இதே மாதிரி ஸ்பேஸ் பார் இங்கே காஸ்ட் சென்டர் கொடுத்து ஸ்பேஸ் பார் கொடுக்குறீங்க ஃபினான்ஸ்க்கு பத்தாயிரம் அப்படின்னு கொடுக்கும் மறுபடியும் ஸ்பேஸ் பார் தரோம் மார்க்கெட்டிங்க்கு பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்னு தரோம் மறுபடியும் ஸ்பேஸ் பார் தரோம் வேர் ஹவுஸ்க்கு பத்தாயிரம் அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எடுத்துக்கிச்சு அக்செப்ட் பண்ண ரெண்ட் யாருக்கு கொடுக்கணும் லேண்ட்லாடு கொடுக்கணும் இல்லையா லேண்ட்லாட் அதாவது பில்டிங் ஓனர் அவர் பேர் தான் லேண்ட்லாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நியூ ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் அதே ஒன்று அஞ்சு தேதி எடுக்கிறோம் நாம் என்ன பண்ணுறோம் மொபைல் சார்ஜஸ் பே பண்ணுறோம் மொபைல் சார்ஜஸ் அதே முப்பதாயிரம் எடுக்கிறோம் நேம் ஆஃப் காஸ்ட் சென்டர் கொடுத்து ஸ்பேஸ் பார்த் தரும் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மொபைல் சார்ஜ் பத்தாயிரம் ரூபா செலவாகிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் பார் கொடுக்குறோம் மார்க்கெட்டிங்கை சூஸ் பண்ணுறோம் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் பத்தாயிரம் ரூபா செலவாகிருக்கு அப்படின்னு எடுக்கணும் மறுபடியும் ஸ்பேஸ் பார் தரோம் வேர் ஹவுஸ்க்கு பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்றது கொடுக்குறோம் இப்போ யாருக்கு கொடுக்கணும் மொபைல் சார்ஜஸ் வந்து ஓட ஃபோன் அப்படின்னு இந்த கம்பெனியில் தான் நம்ம மொபைல் சார்ஜஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மொபைல் சிம் ஓகே அவங்களுக்கு தான் நம்ம மொபைல் சார்ஜஸ் பே பண்ணோம் ஓகே நியூ ரெஃபரன்ஸ் இது மறக்காமல் நியூ ரெஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ட்ரியை பாஸ் பண்ணிட்டோம் ரெண்ட்டுக்கு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணோம் மொபைல் சார்ஜஸ் பாஸ் பண்ணோம் இபி பில்லுக்கு பாஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஒன்று அஞ்சில் இதே ஒன்று அஞ்சில் போயிட்டு நாம் என்ன பண்ணோம் எல்லாருக்கும் பேமெண்ட் கொடுத்துடணும் ஓகே பேமெண்ட் கொடுக்குறோம் ஒன்று அஞ்சு இந்த தேதிக்கு வரோம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பேங்க் மூலிமா சூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு இபி பில்லை பே பண்ணுறோம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே 
இதுதான் எக்ஸ்பென்சஸ் டபுள் என்ட்ரி அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு பர்ச்சேஸ் ஒரு சில எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் போய் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஜேர்னலில் போய்ட்டு எக்ஸ்பென்சஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணதுக்கான ஒரு என்ட்ரியை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம சன்ரி கிரெடிட் ஆஸ்க்கு பேமெண்ட் கொடுக்குறோம் இதுதான் ப்ரொசீஜர் என்ட்ரி சப்போஸ் இது ஏன் இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்பென்சஸை கிரெடிட் பேசிஸில் யூட்டிலைஸ் பண்ணாலும் இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எக்ஸ்பென்சஸை க்ர க்ரெடிட் பேஸில் யூஸ் பண்ணால் டபுள் என்ட்ரி தான் போட்டாகணும் சப்போஸ் ஓனர் க்ரெடிட் கார்டில் பே பண்ணுறாரு அப்படின்னாலே நம்ம டபுள் என்ட்ரி தான் போடணும் நம்ம க்ரெடிட் பேசிஸில் வாங்குகிறோம் வாங்கலை இல்லை ஓனர் க்ரெடிட் கார்டில் பே பண்ணுறாரு பண்ணலை அதெல்லாம் செகண்டரி பட் ப்ரைமரியாக எப்போவுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி டபுள் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணி தான் என்ட்ரியை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நீங்கள் பண்ணணும் இதுதான் ப்ரொசீஜரான என்ட்ரி ஓகே முப்பதாயிரம் அகேன்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறோம் பேமெண்ட் பண்ணிடுறோம் அதே ஒன்று அஞ்சில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெண்ட் ரெண்ட் பே பண்ணுறோம் சாரி லேண்ட்லாடுக்கு பே பண்ணுறோம் ரெண்ட்டு முப்பதாயிரம் லேண்ட்லாடுக்கு பேமெண்ட் பண்ணிடுறோம் அகேன்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் இங்கே வந்துச்சு எடுத்துக்கிறோம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதே ஒன்று மே எடுக்கிறோம் இந்த வாட்டி என்ன பண்ணுறோம் மொபைல் சார்ஜஸ்க்கு கேஷை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கேஷ் எடுக்கிறோம் ஓடோஃபோனுக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறோம் ஓடோஃபோனுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா அப்படின்னு அகேன்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே முடிஞ்சிச்சு இதுதான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஓகே இதுதான் ப்ரொசீஜரான என்ட்ரி இப்போ ஓனர் கிரெடிட் கார்டில் பே பண்ணால் அதுக்கான என்ட்ரியை நாம் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் எப்படி ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ் பண்ணுறது டெப்ரிசியேஷன்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் ட்ராப் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்